ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ടുഡേ ഇറ്റ്സ് അവർ സ്റ്റോറി ടൈം നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഫെയറി ടെയിൽ കേട്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇതിന് മുന്നേ കേട്ട ഫെയറി ടെയിൽ ഏതാ ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ദ ബീസ്റ്റ് അതുപോലെ വേറൊരു ഫെയറി ടെയിലാണ് മാം എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി നെയിം ഓഫ് ദ ഫെയറി ടെയിൽ ഈസ് റംബിൾ സ്റ്റിൽ സ്കിൻ എങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം അല്ലേ റംബിൾ സ്റ്റിൽ സ്കിൻ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പറയാം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് എളുപ്പമായിരിക്കും കം സൗണ്ട് വെച്ച് വായിക്കാം റ റം റംബൽ സ്റ്റിൽ റംബൽ സ്റ്റിൽ സ്കിൻ റംബൽ സ്റ്റിൽ സ്കിൻ ഇറ്റ്സ് എ ഫെയറി ടെയിൽ ഇറ്റ്സ് നോൺ ഇസ് എ ക്ലാസിക് ടെയിൽ ക്ലാസിക് ഫെയറി ടെയിൽ ആണ് റംബിൾ സ്റ്റിൽ സ്കിൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ കഥ കേൾക്കാം ഇൻ എ ഫാർ അവേ ലാൻഡ് ദ വാസ് എ മില്ലർ എൻ്റെ മില്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹു ഓൺസ് എ മിൽ ഒരു മിൽ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മില്ല് എന്തിനാണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് മില്ലിലൊക്കെ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രെയിൻസ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഫ്ലോർ ആക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ അരി ഗോതമ്പ് ഇതൊക്കെ പൊടിക്കാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കില്ലേ പൊടിച്ച് പൊടിയാക്കി കൊണ്ടുവരും ആ സ്ഥലമാണ് മിൽ അപ്പോൾ മിൽ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് മില്ലർ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മില്ലർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മില്ലറിന് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു മകൾ ഭയങ്കര കൈൻഡ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ഗുഡ് ഗേൾ ആയിരുന്നു ആ ഡോക്ടർ ആൻഡ് ഷി വാസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓൾസോ മില്ലറിനാണ് ഡോക്ടർ ഉള്ളത് അപ്പം ഈ മില്ലറിനൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എപ്പോഴും ബോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഹി വാസ് എ വെരി ബോസ്റ്റ്ഫുൾ പേഴ്സൺ എൻ്റെ ബോസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടി കൂട്ടി പറയും എനിക്കതുണ്ട് എനിക്കിതുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സാജുറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കൂട് കൂട്ടി പറയും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഈസ് ബോസ്റ്റിങ് അപ്പം ഇയാൾ ഭയങ്കര ബോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നേ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈ മില്ലറ് ഈ ഡോക്ടറിനെ കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാ ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം മില്ലറ് ആ ദിവസം സ്പിന്നിങ് വീൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ സ്പിന്നിങ് വീൽ ദിസ് ഇസ് ദ സ്പിന്നിങ് വീൽ സ്പിന്നിങ് മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിന്നിങ് വീൽ എന്ന് പറയും നമുക്ക് സ്പിന്നിങ് വീൽ വെച്ച് യാൺ ത്രെഡൊക്കെ സ്പിൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാം അതാണ് സ്പിന്നിങ് വീൽ അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള സ്പിന്നിങ് വീലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് മോളെ ഇരുത്തി എല്ലാവരും കേൾക്കെ പറയും മൈ ഡോട്ടർ ക്യാൻ മേക്ക് ഗോൾഡ് വിത്ത് സ്ട്രോ സ്ട്രോ വെച്ച് ഗോൾഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വിത്ത് ദ സ്പിന്നിങ് വീൽ സ്പിന്നിങ് വീൽ വെച്ച് സ്ട്രോസ് സ്ട്രോസ് വെച്ച് ഗോൾഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ മില്ലറ് എല്ലാവരും കേൾക്കെ പറയും ആ സമയത്ത് അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കിങ് വരും ആ സ്ഥലത്തെ കിങ് വരും അപ്പോൾ കിങ്ങും ഇതാ കേൾക്കുന്നത് ഈ മില്ലർ ഇങ്ങനെ ബോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ഗ്രീഡി മാൻ ആയിരുന്നേ ഗ്രീഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പം നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് സാധനങ്ങളെല്ലാം വേണം അല്ലേ പൈസ വേണം ജീവിക്കാൻ ഡ്രസ്സ് വേണം എല്ലാം വേണം പക്ഷെ ഗ്രീഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഒത്തിരി ഇപ്പോൾ കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിങ്ങിന് ഗോൾഡ് ഉണ്ടാവും കിങ്ങിന് ഹി ഈസ് എ വെൽത്തി മാൻ പക്ഷെ ഹി വാസ് എ വെരി ഗ്രീഡി മാൻ ഓൾസോ പൈസ ഉണ്ട് സ്വർണം ഉണ്ട് ഗോൾഡ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ധാരാളം വേണം ഒത്തിരി ഒത്തിരി എത്ര കിട്ടാവുന്ന അത്രയും വേണം അതാണ് ഗ്രീഡി അപ്പോൾ ഈ കിങ്ങും വാസ് എ ഗ്രീഡി മാൻ അപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് തന്നെ ഈ മില്ലറിൻ്റെ ഡോട്ടറിന് സ്പിന്നിങ് വീൽ വെച്ച് സ്ട്രോസ് കൊണ്ട് ഗോൾഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ കിങ്ങും ഡ്രീം ചെയ്തു ആ കൊള്ളാമല്ലോ അപ്പോൾ കിങ് ഓർത്തു ഓക്കെ എന്നാൽ ഇവരെ ക്യാസിലോട്ട് വിളിക്കാം എന്നിട്ട് ക്യാസിലുള്ള സ്ട്രോസൊക്കെ ഗോൾഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി വെൽത്തി ആവുമല്ലോ ഒത്തിരി റിച്ച് ആവും അല്ലേ ഭയങ്കര ഗ്രീഡ് വന്നു അപ്പോൾ കിങ് പറയും ഓക്കെ കം ടു മൈ ക്യാസിൽ കിങ് മില്ലറിൻ്റെ ഡോക്ടറിനെ ക്യാസിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു റൂമിൽ ഫുൾ സ്ട്രോസ് വെച്ച് നിറച്ചിരിക്കുക പൈൽ ഓഫ് സ്ട്രോസ് വെച്ച് നിറച്ചിരിക്കുക സ്ട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കച്ചി അല്ലെങ്കിൽ വൈക്കോൽ എന്ന് പറയും കച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെല്ല് കൊയ്യില്ലേ നെല്ല് കൊയ്ത് ബാക്കി വരുന്ന നെൽച്ചെടി അത് ഉണങ്ങി വരുന്നതാണ് കച്ചി അല്ലെങ്കിൽ വൈക്കോൽ
I'm going to kill you. You have to make all these straws into gold. Upon where the boasty is, all eh? Miller, chumma boasty is all eh? Malka panchical powers and the ingen a straw gold akka betu na ka where the boasty is all. Pow daughter, onna jian arey thilla, onna jian betilla. Onna jian vashmechche karanya naale enda o naar to paidche karay. Karanya onde rigimba, abade jo all bejo. Da, see. This man, he is a dwarf. Dwarf no varna, cherry ala. Very manishin ana, velly ala ana, pasha pokkan goranya, very small man. Ala ana, dwarf no varana. But that dwarf appears there. Petana, a dwarf were him. Dwarf a joikim. And the witty, what happened? And then a carre in the joikim. A pin at another guiding a little daughter, a dwarf no de parade. But dwarf were him, okay. I will help you. I will help you. But, any key magic career with my magical powers, I will make all this straw into gold. Pashe, in the third one, what will you give in return? You check it. But no, come on, all over it. The in kiru necklace under necklace and the mala necklace under I will give you my necklace. No, but do offer him okay. No, 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 no. Spinning wheel. Spinning wheel which and spin cheetha anna le straws spin cheetha anna gold akkunna. Spinning wheel which and in a cheeyum magic area lo. Orakke e dwarf spinning wheel akka vetsch. Dwarf orakke parem virr virr spinning wheel make all the straws into gold. Apo spinning wheel thanne straws spin cheetha thodangam. Spin cheetha spin cheetha a room full gold akkum. So, I am very happy that the daughter of a necklace of the dwarf will disappear. In the first place, the king will come to the room. The room is full of straws and straws. The king will be very happy. He will be very happy. But he was a very greedy man. The king will be very greedy. Then, you will be very greedy. You will be very greedy. Then, 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 you will be very greedy. See? Ini kita akan undang kita nallah. Ini dah inna jantri, tre, utri straws orang itu ada. Ini dengan gula, gold aki, terangan doa. Apa biendum, daughter, pengira sanggai. Ini aje um, hari itu lalu aje an. Biendum, kerana orang diri kembar, ada beram, malah small man, dwarf ber. Dwarf mana tu cuci kau? Ini dah betin, ini dah nak kerja ni cuci kau. Apa daughter ada? Innum kengan orang tre straws. Gold akan baru niu, ini kita arit sila, ni cium na arit sila nor. Tapi dua orang ni, okay, I will help you. Pasalnya, ini ni yang cium dera. Ini ni straws mula ni gold akan kita dera. But, ini tu terum, what will you give me ini juga? Tapi doktor nak kumpul, doktor ni ada ring anda, modirum. Doktor ni, I will give you this ring nor. Tapi dua orang happy, dua orang ni, okay, ni yang gold akan kita dera nor. Anginnya, biru. Spinning wheel akan baca, dwarf ini magical powers baca. Enginnya beriya, vir vir spinning wheel make all the straws into gold. The spinning wheel spin cheese orang ram. Straws ella spin cheese itu gold out. Okay, apa? Mala kudu tu, modiran kudu tu. Happy ay, windem randa amat berasa. Straws ella gold aki. Apa windem king bandu no kumbu? Anggera sendosan. Two big rooms ana full gold aida. But again, he was a very very greedy man. King bah anggera greedy erno. King bah re? See, rendu prasha ni ke gold aki tano. Last time, for the last time, you have to make one more room full of straws into gold nore. Okay, tapi idung gula cheese ana third room. Adilu itu melly room ana room full pile of straws ana arcetta. If you want gold, I will marry you. You will be my queen. You will be my queen. Let's go. The third day, third room. We will have three pile of straws. What do you do? The dwarf is coming. The small man. Dwarf is coming. The dwarf is coming. I will help you. Third time, I will help you. What will you give in return? What do you do? Girl, ni ni korang kamera lontar, daughter na, 
ഡോക്ടറിൻ്റെ നെക്ലസ് കൊടുത്തു ഡോക്ടറിൻ്റെ റിങ് കൊടുത്തു ഇനി ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയും സി ഞാൻ നാളെ ക്വീൻ ആവും കിങ് എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഞാൻ ക്വീൻ ആവും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി ജ്വൽസ് ഉണ്ടാവും ഒത്തിരി ലാൻസ് ഉണ്ടാവും ഒത്തിരി ഗോൾഡ് ഉണ്ടാവും ഒത്തിരി മണി ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഞാൻ തരാമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഡോഫ് പറയും വേണ്ട ഐ ഡോൺ വോണ്ട് ദിസ് തിങ്സ് എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തരണമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഡോക്ടറേക്ക് എന്താ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും പറയും ഐ വോണ്ട് യുവർ ഫസ്റ്റ് ന്യൂ ബോൺ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയും ആദ്യത്തെ കുട്ടീനെ എനിക്ക് തരണം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഹെൽപ്ലെസ് ആല്ലേ ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഉണ്ടാക്കും വേണം പിറ്റേ ദിവസം കിങ് വന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയും ശരി ഞാൻ തരാം എന്ന് പറയും പ്രോമിസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഐ വിൽ ഗീവ് മൈ ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോഫിനോട് പ്രോമിസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി ഡോഫ് മാജിക്കൽ പവേഴ്സ് വെച്ച് സ്പിന്നിങ് വീൽ ഉപയോഗിച്ച് വിർ വിർ സ്പിന്നിങ് വീൽ മേക്ക് ഓൾ ദി സ്ട്രോസ് ഇൻ ടു ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ റൂമിലുള്ള എല്ലാ സ്ട്രോസും ഗോൾഡ് ആക്കും അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം കിങ് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ലാസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു പറഞ്ഞല്ലേ ഇനി ചോദിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ദിസ് വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം കിങ് കല്യാണം കഴിച്ച് കിങ്ങും ക്വീനും കൂടെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ആ കാസലിൽ ജീവിക്കും കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ക്വീൻ ക്വീനിന് ബേബി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ബേബി ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവർ വരും ഡോഫ് ദ സ്മോൾ മാൻ എത്തും ഡോഫ് ചോദിക്കും വെർ ഇസ് മൈ പ്രോമിസ് എന്നിട്ട് പറയും ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് യുവർ ബേബി പ്രോമിസ് ചെയ്തില്ലേ ഫസ്റ്റ് ബേബീനെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് യുവർ ബേബി എന്ന് പറയും ഒരിക്കലും ക്വീനിന് സങ്കടവും വിഷമവും പേടിയെല്ലാം കൂടെ ആവും എന്നിട്ട് ബെഗ് ചെയ്ത് പറയും കരഞ്ഞ് ബെഗ് ചെയ്ത് ഡോഫിനോട് പറയും പ്ലീസ് ഡോൺ ടേക്ക് മൈ ബേബി ചെയ്യല്ലേ എൻ്റെ ബേബി തീരെ സ്മോൾ ആണ് കൊണ്ടുപോവല്ലേ എന്ന് പറയും ഒത്തിരി ഒത്തിരി കരയും ഒന്നും സമ്മതിക്കില്ല നോ യു ആ യു പ്രോമിസ് മീ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് യുവർ ബേബി എന്ന് പറയും കുറേ കരഞ്ഞ് ബെഗ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ഡോഫ് പറയും ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറയും ക്വീൻ പറയും എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ തരാം എന്ന് പറയും അപ്പം പറയും ത്രീ ഡേയ്സ് തരും മൂന്ന് ദിവസം ഈ ത്രീ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് മൈ നെയിം ആൻഡ് ടെൽ എന്ന് പറയും എൻ്റെ പേര് കണ്ടുപിടിച്ച് തരണം എന്ന് പറയും ത്രീ ഡേയ്സും കൊടുക്കും കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വന്ന് ബേബീനെ എടുക്കും എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ക്വീൻ ഓർത്ത് പേര് കണ്ടുപിടിക്കാനല്ലേ ഈസി ആയിരിക്കും ഈ ക്യൂൻ പറയും ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പേര് കണ്ടുപിടിച്ച് ഐ വിൽ ടെൽ യു യുവർ നെയിം എന്ന് പറയും ഓക്കെ നാളെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോഫ് പോകും അപ്പോൾ ക്വീൻ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ആ നാട്ടിലുള്ള കുറേ ആൾക്കാരുടെ പേരുകൾ മാറി മാറി കുറേ പേരുകൾ നോക്കും പിറ്റേ ദിവസം ഈവനിങ് ആയപ്പോൾ ഡോഫ് എത്തി എന്നിട്ട് പറയാം ഡിഡ് യു ഗെസ് മൈ നെയിം ഓക്കെ ടെൽ മൈ നെയിം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആദ്യം ക്വീനിന് അറിയാവുന്ന കുറേ പേരുകൾ പറയും ഇസ് യുവർ നെയിം ടോം ഡോഫ് പറയും നോ ഇസ് യുവർ നെയിം ജാക്ക് നോ ഇതൊക്കെ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന പേരുകളല്ലേ അങ്ങനെ ഇസ് ഇറ്റ് ബോബ് ഇസ് ഇറ്റ് സാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ പേരുകൾ പറഞ്ഞു നോക്കും അപ്പോഴൊക്കെ ഡോഫ് പറയും നോ നോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് മൈ നെയിം എന്ന് പറയും നോ എല്ലാത്തിനും നോ പറയും എന്നിട്ട് പറയും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡേ കഴിഞ്ഞു ഇനി ടു മോർ ഡേയ്സ് ഞാൻ നാളെ വരും യു ഹാവ് ടു ഗെസ് മൈ നെയിം ആൻഡ് ടെൽ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ക്വീനിന് അങ്ങ് പേടിയായി ഇനി എവിടെ നിന്ന് പേര് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം അതിലും ഒത്തിരി പേരുകൾ ഒത്തിരി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും ഒത്തിരി സെർച്ച് ചെയ്ത് ഇതിലും വലിയ റേർ ആയിട്ടുള്ള നെയിംസ് ഒക്കെ അധികം ആരും കേൾക്കാത്ത കുറേ റേർ നെയിംസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും സെക്കൻഡ് നൈറ്റിൽ വീണ്ടും ഡോഫ് എത്തി ഡി ഡി ഫൈൻഡ് മൈ നെയിം എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ കുറേ പേരുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി റേർ നെയിംസ് ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ആ പേരുകളൊക്കെ പറയാൻ പോവാം ക്വീൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കും ഇസ് യുവർ നെയിം ബിഗ് ഫുഡ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ടോഫ് പറയും നോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മൈ നെയിം എന്ന് പറയും പിന്നെ അടുത്ത ചോദിക്കും ഇസ് യുവർ നെയിം ലോങ് നോസ് നോ ഇസ് യുവർ നെയിം റെ
അന്നത്തെ നൈറ്റ് ഭയങ്കര വിഷമിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നെയിംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ക്വീനിൻ്റെ മേഡുണ്ട് കൂടെ ക്വീനിനോട് സ ക്വീൻ മേഡിനോടൊക്കെ സങ്കടം പറയുന്നു എന്തായിരിക്കും പേര് ഐ കാൺ ഗസ് ഹിസ് നെയിം സങ്കടപ്പെട്ട് പറയുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ദൂരെ ഫോറസ്റ്റിൽ ഒരു ലൈറ്റ് കാണും ഭയങ്കര ഫയർ തീൻ്റെ ഭയങ്കര ഒരു ലൈറ്റ് കാണും അപ്പോൾ അതെന്താ അവിടെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകും അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത് വലിയൊരു ഫയർ ഫയറിന് ചുറ്റും ആരെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഡ്വാഫ് പാട്ട് പാടിയാണ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഉറക്കെ പാട്ട് പാടി ഭയങ്കര ഡാൻസ് ചെയ്യുക എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറയുക പാട്ട് അപ്പം ആരും ഇത് കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ക്വീനും ഉണ്ട് ക്വീനിൻ്റെ മേടും ഉണ്ട് അവർ ഹൈഡ് ചെയ്ത് അവർ ഒളിച്ച് നിന്ന് നോക്കുക അപ്പോഴാണ് ഈ ഡ്വാഫ് പാടി ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പാട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്താണ് ഈ ഡ്വാഫ് പറയുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്തായിരുന്നു പറയുന്നത് ഡ്വാഫിൻ്റെ പാട്ട് അപ്പോൾ ഉറക്കെ പാടുക ടുഡേ ഐ ബ്രൂ ടുമോറോ ഐ ബേക്ക് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ ചൈൽഡ് ഐ വിൽ ടേക്ക് no one knows oh, what a shame rumble still skin is my name and no one knows what a shame rumble still skin is my name nu parne orakka paadi dance cheyva appo endana paattile parne aa dwarf inde peru aanu parne le endayirunnu aa dwarf inde peru rumble still skin that was his name appo idu kettu aaru kettu nammude queen um queen de maid um kettu ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ആളുടെ പേര് കിട്ടിയില്ലേ ഡ്വാഫിൻ്റെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി തിരിച്ച് ക്യാസിലിൽ പോയി പിറ്റേ ദിവസം ഡ്വാഫ് എത്തി ഡ്വാഫിൻ്റെ പേര് ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഡ്വാഫ് ഓർത്തെ ഇതൊരു റേർ നെയിം ആണല്ലേ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് ഇത്രയും ലോങ് നെയിം സോ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ക്വീൻ്റെ ബേബീനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്വാഫ് എത്തി ക്യൂവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കാം ഡിഡ് യു ഗെസ് മൈ നെയിം ഓക്കെ ടെൽ മൈ നെയിം എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ക്വീൻ ആദ്യം ചോദിക്കും ഇസ് യുവർ നെയിം ഗ്രാഗിൾ ബാഗിൾ ഡ്വാഫ് പറയും നോ ചോദിക്കാം ഇസ് യുവർ നെയിം ഇസ് യുവർ നെയിം ഹാംലി പറയും നോ ഇറ്റ് പറയും ദ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ദിസ് ഇസ് യുവർ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് യു ഹാവ് ടു ടെൽ മൈ നെയിം എന്ന് പറയും അപ്പം ക്വീൻ ചിരിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും ഇസ് യുവർ നെയിം റംബിൾ സ്റ്റിൽ സ്കിൻ അപ്പോഴേക്കും ഡ്വാഫിനങ്ങ് ഭയങ്കര ദേഷ്യവും മരുഷ്യവും സങ്കടം എല്ലാം കൂടെ വരും അല്ലേ വീണ്ടും ക്വീൻ ചിരിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാം ഇസ് യുവർ നെയിം റംബിൾ സ്റ്റിൽ സ്കിൻ ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും ദേഷ്യമെന്ന് അലറി ഉറക്കെ നോ എന്ന് പറഞ്ഞ അലറി ആ റൂമിൽ കൂടെ എല്ലാം ഓടി എന്ത് ചെയ്യും ഫൂട്ട് വെച്ച് നല്ല ശക്തിയിൽ ഫ്ലോറിൽ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ദ റംബിൾ സ്റ്റിൽ സ്കിൻ ഡിസപ്പിയർ ആയിപ്പോയി അപ്പം എന്തായിരുന്നു ആ ഡ്വാഫിൻ്റെ പേര് റംബിൾ സ്റ്റിൽ സ്കിൻ അങ്ങനെ ക്വീൻ ഹാപ്പിയായി ക്വീൻ സേവ് ചെയ്തു അല്ലേ ക്വീൻ്റെ ബേബി ക്വീൻ്റെ ചൈൽഡിനെ ക്വീൻ സേവ് ചെയ്തു ക്വീൻ സുഖമായിട്ട് കിങ്ങും ക്വീൻ്റെ ബേബി ആയിട്ട് സുഖമായിട്ട് ആ കാസലിൽ ബാക്കി കാലം ജീവിച്ചു ദിസ് ഇസ് ദ സ്റ്റോറി റംബിൾ സ്റ്റിൽ സ്കിൻ ഹോപ്പ് യു ഓൾ എൻജോയ് ദ സ്റ്റോറി അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫെയറി ടെയിലാണ് ഇതുപോലെ ധാരാളം ഫെയറി ടെയിൽസ് ഉണ്ട് ധാരാളം സ്റ്റോറി ബുക്സ് ഉണ്ട് ഫോക്ക് ടെയിൽസ് ഉണ്ട് ആനിമൽ സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കണം വായിക്കും തോറെ യു വിൽ ഡെവലപ്പ് യുവർ റീഡിങ് സ്കിൽ യു വിൽ ഡെവലപ്പ് യുവർ ഇമാജിനേഷൻ സ്കിൽ ഇപ്പം മാം സ്റ്റോറി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് പോകുമല്ലേ അപ്പം അതുപോലെ ഒത്തിരി സ്റ്റോറീസ് വായിക്കണം ചെറിയ സ്റ്റോറീസ് ബിഗ് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി വായിക്കണം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇമാജിനേഷൻ സ്കിൽസ് ഒക്കെ വളരും ഹോപ്പ് യു ഓൾ എൻജോയ് ദ സ്റ്റോറി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ